How's it going, ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of Jay Knows What's That Japanese. As always, I'm Jay and I'll be your host for this program. And for today's guest, we have... Alright, so for today's song, we will be using Bam! Kyorang Hey Kids from uh, Noragami Aragoto, the second season of Noragami. Noragami mm. is mm. And uh, the sentence that we'll be using is There we go! Sosol uh, flavor. <laughs> So sort of flavor. Mm. Now let's talk about the anime a little bit. So, um, Noragami, Noragami, Noragami. Noragami is an anime that uh, uh, somewhat represents a Japanese culture as mm. uh, you know, uh, showing Japanese gods mm. in the anime, mm. and not just by showing these gods, mm. they actually fight each other. So, are you familiar with the game of? Uh, God of War, God of War, the game, Gozonji, this car. Ah, more so, isn't it? More are no, you know, so mm. it's more like God of War, Japanese version. Mm. So, uh, you have this Japanese god against this Japanese god, and they'll also fight. But uh, other than that, we have this somewhat yokai ish characters as enemies as well, these sub-characters. So they'll be fighting e against each other and they'll be fighting with those uh, creatures as well. So that is uh, what Noragami is, if I just summarize it very easily. And uh, the most interesting and fun part about this anime is uh, they have this two very cool uh, voice actors. Mm. Uh, Kamiya Hiroshi-san and uh, Kaji Yuki-san. Yes, these two are very popular mm. right now among animes. And I guess you already know which anime, but uh, this popular anime, uh, Shingeki no Kyojin. Mm. What was it? Attack on Titan. There, there we go. Yeah, Attack on Titan. Mm. Uh, we have these two in those animes as well as uh, Eren Jaeger mm. and uh, Levi Akama. Mm. Yes, so these two characters are also. Uh, played by these two uh, voice actors, uh, Kamiya san and uh, Kaje san. Yes, so this anime contains great voice actors, mm -hmm. great Japanese culture details, mm -hmm. uh, great battles. Mm -hmm. There is no reason why people don't like this anime. Mm -hmm. Everybody loves it. Mm -hmm. All right, now moving on to the keyword that we'll be using today mm -hmm. is. Sensitive compliments for a woman. Mm. All right. Compliments towards woman. What would you say? Usually you'll say, you're very beautiful. You look outstanding. And uh, with those sentences, you'll follow them by, uh, would you like to go out with me? Or you somewhat try to get uh, approach a lady by complimenting her. Now. In Japanese, we also do the same things here, but in the sentence that we use today, this word, sosoru, sosoru. Mm. The real meaning of sosoru is you have this uh, interest or curiosity inside of you, and uh, you want, the, it enhances, it en enhances that uh, curiosity mm. to, you know, you want to know more, mm. so it enhances it. Mm. That's the original meaning. But in Japanese, not just but recently, but well, from quite a long time, sosoru has this different meaning. It also means the curios enhancement of curiosity, but towards woman, mm. many people use this. And even in like us men, when we talk, when we compliment a woman, we use this word, sosoru. But never uh, personally we say it. We only say it when we're talking with uh, a friend or only if there's only boys or men around us. The reason why is sosoru is a little bit more, uh, it somewhat directs uh, against women's uh, this physical appearance. Mm. So if you say a lady's sexy, well, that, that's still okay. Mm. But if you go to sosoru, mm. now in Japanese, mm. sosoru is above 
、セクシー。女性に対してセクシーですねとは言いますけど、そそるねとは言いませんよね、ダイレクトには。So you never use, never, never use そそる against a lady. But, 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 people do understand what you mean. So if you're talking with a friend who is also a boy or a man, then that's okay. The way you express or、uh, yeah, express that lady, so sort of is somewhat very sexy, and you want to have、uh, some kind of relationship or something more than that. We, everybody understands it. But the point here is you should never use it personally against a lady. So just be careful about that, and you're all good to go. So, so sort of the word today is that you'll be learning. Basically. So, 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 ふさがとめに壊す狂乱キッズ嘘嫌い崩壊日々を溶かして甘い体温の蜜に置いたってそそるフレーバーフレーバーフレーバー Just wanna hold your hands Just wanna hold your hands Just wanna hold your hands Wow, what's up, ladies and gentlemen, and welcome back to the interview corner. Now, for this week, we have the same guest from last week, Takao Sakuma. Hi, I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go 楽しくて楽しくてもうやばかったですね。聴いてる側もすごく良かったんで、はい、楽しそうだなと。もうやっぱりこの楽曲ってすごいバンドって、はい、もうザバンドっていう感じの、はいはいはい、あのー、楽曲なんですけど、はい、それをこのアコースティックアレンジで一体どうなるかなってちょっと自分でもちょっと不安な部分はあったんですよ。めちゃくちゃ良くなりました。<笑>超かっこよかったですよ。いやめちゃめちゃ良かったです、はい。ありがとうございます。<笑>で早速なんですけれども、はい、もうこの狂乱平吉なんでこの曲にしたのかちょっとお聞きしたいなと思いはい、はい、理由などあれば、はい、ぜひもうあのシンプルなんですけどあのアニメとかを見る前にもうこの楽曲があの見て聞いて一発でハマっちゃって、うん、この曲すっごいかっこいいと思ってで。あの『ゼオーラルシガレッツもあのこの楽曲で知ってすっごいかっこいいバンドいるなって思ってハマりハマったのがきっかけです。ああなるほど。はい。いやもうアニメからではなくどちらかといったら歌から入って、はい、あこのアニメも知ったという感じですね。その通りです。ああなるほど。はい。でそうなるともう話つながってくるんですけれども、はい、野良神。はい。まあ今回歌っていただいたのはアラゴトの二期だと思うんですけれども、はい、もう一期も二期。どちらも、もしくはどちらか、はい、ドラガミは見られていますかそれがですね楽曲から好きになって、うん、最近「ドラガミ」の一期を見始めてで今結構一気にブワーって見てる最中でまだあらごとまでは行ってないんですけど、はいはいはいはい、今一期のめちゃめちゃいいところで止まってますああなるほど、はい、ちなみにいいところで言うとどういったところですか今やっぱりこうグッときたのがこうやっ野党さんと、うん、あの雪音の、うんうんうん、あのなんていうんだなんとも言えないこの友情というか、うん、こうなんていうんだろう絆がすごい見れたシーンがありまして、うんうんうん、こう雪音がやっぱ少年らしくいろいろ葛藤があるキャラクターなので、うん、そのキャラクターが成長する瞬間というか、うんうんうん、ちょっとこうなんていうんだろういろいろなこの物事紆余曲折を得て、ね、いろいろ反省してこうなんか人としてすごい成長してるっていう,う、ね、な人じゃないんだけど人としてっていうこうワードがすごい大事な作品だと思うので、それがなんかすごいグッときちゃって今もう痺れてます。もういいですよね。はい、もうただの
、ただ仁義とね使い手の主従関係だけでなくてうなもうやっぱりパートナーとして雪音をしっかりヤトが認めて面倒を見るっていうところがなかなかいいところですよね、うん、いやもう最高ですいやもう僕も好きです、はい、いやもうだいぶお時間もちょっとね来てしまってるので、はい、ちょっと最後に、はい、あの佐久間さんから何か告知等などあればもうぜひお聞きしたいんですけれども、はい、何か皆さんにありますでしょうかはい、えー、2月22日に、えー、氷属性男子とクールな同僚女子オープニングテーマ、えー、フローズミッドナイトがリリースします、えー、それに、えー、際しまして、えー、2月22日に、えー、新宿アニメイトで一日店長をやらさせていただきます<笑>一日店長そうなんです初めてやらさせていただきますので、えー、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っておりますそして、えー、CD 購入者に、えー、こう3月12日にリリースパーティーも行いますので、えー、そちらの方はホームページなど、えー、チェックしていただきたいなと思っておりますし、えー、インターネットサイン会の方もありますので、えー、ぜひ、えー、CD を手に取って、えー、遊びに来て遊びに来たりとかサイン会にこうオンラインなんですけど、えー、来ていいただきたいなと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたしますありがとうございますちょっともう最後ですいませんですけれどもあの SNS 等などやってますでしょうか、はい、やっておりますあのツイッターインスタティックトックやっておりますのでぜひフォローの方よろしくお願いいたしますありがとうございましたはい、はい、ではね Ladies and gentlemen thank you very much for watching and that'll be pretty much it for this interview so see you back in the studio see you, see you. All right, all right, all right, all right. Amazing. That was great. Yeah, ね、もう今日は「そそる」というキーワードだったと思うんですけど、はい、ちょっと聞いていいですか、はい、大西さんはどのような女性がそそりますか返事が遅い人返事が遅い人にそそる、うんうん、ほうそれはなんでその待ってる時間がいいんですよ何事も直接会ってる時とかなるほど、はい、その向こうが何考えてるんだろうそう何考えてんだろうかっていうところちょっとミステリアス系が好きっていうことですかそういうことでもないんですけどああそうですね<笑>まあ返事がちょっと遅い子がいいと、うんうんうんなるほどでも早くてもいい、うん、早くてもいい<笑><笑>などっちもいいですねすべ<笑>ての女性にそそりますはい<笑>わ<笑>、だけど、いいことっすね。<笑>ターゲット広いっつって。<笑>じゃあ、ありがとうございました。<笑> okay、so、uh,。let's move on to the actual sentence that we'll be learning today。so、uh,。do you guys remember。as we've been talking about so soda。this is the sentence that we'll be learning today。are you guys ready。so soda。flavor。All right, all right, all right. Good job. Well, I guess flavor was easy for you to understand. So, so s o r Use it very,、uh, yeah, you gotta use it smart. You gotta know when to use it. But it's a very useful word, so make sure to remember. And don't use it against、uh, ladies, personally, directly. Just be careful about that. Okay, so that'll be pretty much it for today's session.、Uh, if you had fun or enjoyed this content here,、uh, make sure to check out the linked program、uh, named Anime Songs Party、uh, that was in this previous program.、And、so, yeah, check that out as well. And、uh, yeah, that'll be pretty much it for today. So, thank you very much.、Uh, this program was bought, brought to you by, well, myself, Gino, and. オニショウヘでした。All right, thank you very much. See you. See you guys again in the next episode. Till then.